Et salut, on se retrouve pour la suite de Gnost Saga, comme je vous l'avais dit, devant l'endroit où il y a le boss. Donc la fin du cathédral ship, le vaisseau cathédral, hein, qui est ce gros Gnosis dans lequel on est rentré, qui fait euh, 16 000 km de diamètre. It looks like we've arrived at the center. What is that? A building? Hmm. Or maybe some sort of device? What do you mean? I don't know. It's just... Yes? Well... If this is really the center, it's possible that it may be of some importance to the Gnosis. But this, of course, is from our frame of reference, so we could be completely mistaken. In other words, if that is a man-made object, it could be a ship or some other wreckage that was swallowed just as we were. What about us? Are we gonna end up like that too? We'll be sure to get out of here before that happens. Cosmos, what's the Elsa's current position? Location unknown. I have lost its signal. Lost? The Gnosis magnetic and gravitational fields have become unstable near the center. The last known coordinates point to a location on the lower level, 300 meters below our present position. That's pretty close. Shall we go? Yes. Let's just hope the Elsa isn't in the same condition as the wreckage around here. to test your loyalty to the organization. Nothing more. The citizens will be affected, whether you succeed or not. Do you regret your decision? No. They're of no consequence to me, nor to our organization, or anyone else. <laughs> well said, Cherenkov. Ouais, bah j'avais oublié qu'il y avait ça. Je pensais que... Euh... Qu'on allait direct le boss. Sinon j'aurais pas fait tout le tour, non c'est pas vrai. Ah mais c'est pas du tout fini en fait. Oh là là, c'est donjon Je crois que je l'avais dit hein, au début des donjons que c'est un des donjons les plus longs du jeu. Quoi. Ok, bah c'est pas vous dire tout de suite. Hein. Bon. Euh... C'est quoi ces crapauds là On va essayer de les tuer comme ça. Bon là ça va, ça leur fait assez mal quand même. Euh... On va quand même les analyser. Ah tiens, essaye de essayer ça.
Ah, la balle. Ça aurait pu le, le one shot en plus, mais. Ah, tiens, ça lui fait mal ça. Ah non, c'est vrai qu'elle est en critique. Ah non. Ouais, super. C'est vrai que les petites, euh, les petits insectes volants, là, ils sont nuls individuellement, mais dans un combat où il y a des ennemis qui tapent fort, ils sont trop chiants. Quoi. Ok. Je sais pas si je les analyse. Allez, on va, on va analyser. Ice. Ok. Ouais, c'est une énigme même pour comprendre les. Euh, bah tiens, on va pouvoir tester ça. Pas mal, hein. Je pense pas que ça ferait aussi mal. Ok, euh... Merde, c'est pas sacré. C'est pas enfin, grave, ils ont pas beaucoup de vie. Oh, ça l'a pas tué. Ça l'a pris. Armlock. Je sais pas ce que c'est ça. Armlock. Ah, ah, Armlock. HP égale 1. Quoi Sur un allié C'est quoi l'intérêt de tout <rire> On l'utilise, on n'a plus qu'un HP Très bizarre. Bon bah, euh, ouais. je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Je ne connais pas cet objet. Slow battle plus critical. Donc eux ils craignent la glace, on a vu. Hein. J'ai pas d'attaque de glace avec elle, je crois. Non, j'en ai pas. Contre avec lui, j'en ai. Attaque de glace, elle. Ouais, non. Dommage, dommage, dommage. Ça, c'est quoi ce truc J'ai envie de tester, mais j'ai peur que ça me tue. Bah, je vais essayer. Ah, c'était vraiment ça, quoi. Bon, je crois que c'était une problème de traduction, en tout cas. Les intérêts à quoi de se mettre un HP en c'est un objet, bordel C'est quoi cette idée à la con hein Encore un. Encore un M-Lock là. Bon. Je 
J'ai pas compris à quoi ça servait. Hein. Parce que franchement, euh, c'est pour se... <rire> se faire mal, je vois pas l'intérêt. Il y a des intérêts de se faire mal, mais bon, on va pas parler de ça. <rire> euh... Du coup, ça sert à quoi Il y a un coffre, non Non, c'est un truc bleu. Hamburger, là-bas. Ah ouais, il y a un coffre. Eh merde. Je pensais qu'on pouvait l'esquiver, le, mais non. Sans chance, c'est l'ennemi. Hein. Ils craignent plutôt les attaques des terres, a priori. Merde, je pensais que je ferais plus mal. En fait, Cosmo, ça a toutes les attaques Pierce, euh, Slash et, euh, et Hit, mais elle a zéro attaque euh, élémentaire par contre. Euh, tac tac. Et bah, je, je, je fais comme ça. La finale 18, ouais, ça suffira. Ça va, ils sont pas si forts que ça en fait. Tu donnes vraiment des objets là. Putain, c'est original ça. <rire> euh. Ok. Merde. J'ai jamais vu euh, ça. C'est la première fois que je vois une formation comme ça en combat. C'est pas mal parce que à moins d'avoir une attaque qui touche tout le monde, on peut pas les toucher. Hein. Il va être très chiant, je le sens. Ah bah lui il résiste, donc ça va rien lui faire. Euh... Je me rappelle plus combien il avait d'HP. Ouais, non seulement on peut pas les toucher de loin, mais on peut pas sectionner qui on tape quand on est obligé de taper le même quoi. C'est vrai que c'est chiant. Voilà Bon c'était pas si dur que ça. Ether pack max, bah ça doit euh, ouais, rendre tous les MP je pense, tous les euh, points d'éther, EP plutôt. Ouais, ce fucking boss, ah bah voilà, on y est, on y est, on y est. Putain il a 11, il a 11 du niveau sûr. Je peux laisser passer ça. Il n'y a pas un ennemi à tuer là Si on a un niveau de plus, franchement. Oh. Okay. Non, mais il me faut un combat juste pour augmenter le niveau de, de chaos de 1. Parce que sinon, c'est du gâchis quoi.
Je n'allais pas m'arrêter à un niveau de truc. Quoi. Ça aurait été débile. Là. Ok, bon, bah on va sauvegarder et c'est parti. Euh... On peut se faire, hop. Sauvegarde. détruit tout hein. mais je sais pas trop <rire> je sais pas trop ce qu'on est censé faire je pense qu'il faut monter dans l'ascenseur mais qu'est ce que j'ai oublié non c'est ça ok vas-y mais t'es sérieux là mettre un poste sauvegarde et c'est toujours pas le boss Ils ont vraiment déconné avec ce donjon, avec ce donjon là. Ils ont vraiment cramé. Hein. Pourquoi les bonus hein, des, des pièges c'est super important. Je peux me faire 6 tours d'un coup là. Pourquoi il me donne plein de M-Lock alors que ça sert à rien à part baisser mes HP Je sais pas à quoi ils servent ces plantes à la con. Hein. Pourquoi ils les ont, ont mis partout Il n'y a même pas d'objet à récupérer. Ouais, pas d'objet. Si je peux nous emmerder, bah je. Ouais. Je vais partir d'ici. Je crois pas qu'il y ait des. Je crois pas qu'il y ait des objets ici. On devrait le voir d'en haut de toute façon. Non y'a rien. Ah d'accord, on va se taper tous les étages. 
Pour faire descendre l'ascenseur. J'ai compris le délire. Ouais mais c'est clairement le donjon le plus long du jeu, hein, franchement. Il est vraiment super long. En même temps c'est le cathédral Philippe, c'est censé être euh, un gigantesque Gnosis. Euh, le plus grand qu'on connaît. Hein. Donc vous allez me dire, bon c'est un peu réaliste quand même. Même si bon là on voit pas, il fait pas 16 000 km mais on, on l'a pas vu en entier heureusement. Euh, hop. On y est presque, on y est presque. Ça y est. On va y arriver les gars, vous en faites pas. C'est quoi ça Ah Fragmentaire numéro 9, en plus on a la, la clé, ouais. Il y a un coffre en bas, je viens de voir. Bras gauche du robot, ah bah parfait. Bon, ça nous sert à rien tant qu'on n'a pas le robot entier, mais... Bon, on le sait maintenant. Donc il y avait un coffre euh... en bas à droite, ok. Ça se trouve, il y en a un autre alors. À gauche. On va vérifier. Ouais, je suis quasi sûr que c'est le boss. Après, l'ascenseur, c'est le boss, c'est sûr. Ah, il n'y a pas de coffre, là, c'est sûr. Pas de coffre à gauche. À moins qu'il soit... À qu'il soit là, là. Il n'y a rien. Hein. Là, il y en a un, par contre. Ah ouais. Fallait le voir, celui-là. En plus, je crois que c'est un bon truc, ça. Magical Hat, ça me dit un truc. Ah ouais, c'est fort, ça. Lightning, on s'en fout. Allez, hop. C'est parti. J'ai peur qu'il y ait un coffre et que je l'ai pas vu. Oh. Bon, on s'en fout. Allez. <rire> je croyais qu'on avait le boss, mais bon, c'est quand même 30 minutes. Mais là, c'est sûr. Là. Sinon, j'abandonne. Moi, bon, ils ont presque leur vie à fond. Il manque un peu d'MP parce qu'il a fait des attaques de glace. Voilà. Et puis, bah, c'est bon. Hein. On va juste passer en revue leur, leur skill, leur point. 200 points. Ah, je peux encore augmenter. Ouais. Bon, je vais pas augmenter plus. Je vais laisser comme ça, je pense. Voilà. Allez, on, on laisse ça comme ça. On sauvegarde et on y va. C'est parti
C'est quoi cet embrouille encore Putain, il y a encore des ennemis, mais je vais devenir fou. C'est une blague, c'est <rire> une blague ce donjon. Il se finit jamais. Faut aller là, je pense, mais on doit détruire tous les trucs. Ouais. On va faire en sorte de pas combattre. Enfin, on va essayer en tout cas. Si on va dans la même direction qu'eux, comme ça, ça devrait le faire. Si on s'approche pas trop. Je fais ça pour gagner du temps. Hein. <rire> C'est vraiment des trolls. Bon, ouais. Allez, go. Ça se fait pas de mettre un point de sauvegarde et qu'il y a encore des animaux. Ça y est, on l'a fait. On l'a fait. On a fini ce donjon. Il était trop long. Je vous rassure, euh, c'est un des pires moments du jeu. Pas en, en termes d'histoire, parce que j'aime bien tout ce qui se passe avec Ferencoff, mais en termes de donjon, je pense que c'est l'endroit le plus chiant. Quoi. On a fait le plus dur là. Looked. Zoar. Hey, Cosmos, wait! Don't you go off on your own? Oh, I don't recall programming her that way. But what's the Zohar doing here? I have confirmed that this object can be identified with a 99.99998% probability to be the Zohar emulator that was stored on board the Woglinde. An emulator? Are you saying a real one exists somewhere else? Affirmative. Affirmative? Cosmos, how do you know all of this? I never stored any type of information like that in your main databank. You... You're the creator of that thing. And yet, you didn't even know about that? Commander Cherenkov! Are you alright? Let's get out of here. Commander! Your body's... Escape? What are you talking about? You think you'll survive through something like this? That's right. I... I was the one behind the disappearance of the planet Ariadne. All that mattered was the recovery of the emulator. That was the reason behind the deployment of Vector and the military. They were really only pawns. 
But in spite of all that... Et voilà, voilà, c'est la fin de Tchernkov hein, qui s'est transformé en Gnosis. Je sais comme on le sait. Euh, je crois qu'on l'a déjà dit. Il euh, n'y a que deux façons de finir quand on se fait toucher par un Gnosis. Euh, soit on se transforme en espèce de pilier de sel et on, on explose là. Soit bon, on devient soi-même un, un Gnosis. Donc on a des Oudogog et des euh, et Gargoyle, du coup le boss. Euh, je ne sais plus qui craint quoi. Enfin si, le gargoyle il craint la foule, ça c'est sûr. Pour les autres, il va falloir analyser. Alors, faut d'abord tuer les Hugo Dog. Hugo Dog. Hugo Dog. Slash, ok, parfait. Ils craignent le slash. En fait, quand on va les tuer, ça va booster l'autre, mais euh, vaut mieux ça que ça peut l'être en même temps. Parce que comme vous voyez, ils rigolent pas. attaque de zone donc c'est super chiant c'est pour ça qu'il faut euh... il faut se soigner beaucoup donc slash euh... que j'avais appris cette attaque, elle est trop forte sur eux. Il n'y a presque plus de vie. Donc, comme vous voyez, un hein, power-up sur lui. C'est pas grave, on va continuer à se soigner. Okay, 
toute façon, euh, ouais, comme je vous disais, il vaut mieux les tuer et, et que l'autre se booste plutôt que risquer de se faire défoncer. Parce qu'on se prend des attaques de zone en bout. Alors lui, il va faire que Evans Cross tout le combat. Parce que ça à la fois slash et lightning. Les, les petits, là, ils craignent le slash et celui du milieu, ils craignent le lightning. Donc en fait, c'est super fort sur le dieu. Et en plus, c'est des gondis. Parfait. C'est un des combats les plus durs à ce niveau du jeu, je pense. Euh... Elle va pas soigner, du coup elle va plutôt utiliser un éther pack. Ah, je pensais que ça rendrait plus que ça. Voilà, j'ai réussi à lui voler, parfait. Euh... On va lui baisser son attaque. C'est vrai que j'ai pas regardé les éthers de Cosmos. Non, bah j'ai bien fait de lui baisser son éther. Pour lui, il n'y a pas de foudre, elle tout aussi. Ouais, c'est exactement pour ça que j'avais équipé euh, le truc pour, euh, pour que la défense puisse pas baisser.
1700, on va finir par l'avoir. Ah, du coup elle, elle pourra faire boost 1 quand elle soigne pas si tout le monde a la vie à fond. Ah c'est tout Je pensais que ça ferait plus mal plus. Enfin ça spawnerait plus c'est tout. Mais non je sais pas ce qu'il a contre Cosmos. Euh, je vais devoir la soigner. Hein. Item, euh, on va mettre un... Je vais faire avec ça. Putain mais c'est tout C'est pas assez. Bon ouais, bon allez, on va utiliser ça. Non, je vois ce que je fais, mais je pense à le faire. Merde. Euh, Qu'est-ce que je fais Parce qu'après, il a critique au prochain tour. Je vais, je vais soigner tout le monde, je pense. Parce que là, il va tomber sur le critique, ça va faire Je pensais qu'il rendrait plus que ça lui. Ok. Ah, on pourra l'achever. Mais on va l'achever sur le bonus. Je, je vais pas le tuer là. Je vais lui faire un super à con comme ça. Je vais absolument l'achever sur le bonus de points. Ah merde. Euh, elle arrivera pas à le tuer, je pense. Mal calculé. Ah si, c'est bon. Ah, x2 de mal. Silver Crown. Behold the light that spreads before your eyes. This light once symbolized civilization, the very will of the human race. But what can be gleaned from the light we see today? The people of this world have cast away their will to create, 
drowning themselves instead in an endless cycle of consumption. What you see now is the deceitful light cast by their stagnant eyes. The Commander? But who's that with him? The people you've encountered in your lifetime are not people at all. They are less than human, mere sacks of flesh and bone. Only upon the realization of self-will can a person truly be called a man. You chose to reject the false light, refused to succumb to their lies. That's why you never faltered, even after all the personality reconditioning. The Commander underwent personality reconditioning? Long ago, man was forced to leave behind his homeland. This was brought about by the masses who extinguished the very light that drove their will. So how about it, Cherenkov? Let us rekindle the torch. So that human consciousness may once again be resurrected. For our sake and that of our God. Happiness? Were those my feelings just now? No. It must have been the Commander's feelings. Commander. What was it that you were searching for? Commander. I never really existed at all. I... 36 years ago, the year after the Zoar incident, which led up to the Milshin conflict, I was brought into this world as a weapon of warfare. It happened all the time back then. Killing was my, no, our whole reason for existence. The fortunate ones were those who could adapt to that way of life. Even luckier were those who died on the battlefield. But I was never granted that opportunity. Before I could find some significance to my own life, the war ended. And I was left behind while the world went on. I tried to adapt. But the language I spoke was so different from the rest of the world. I thought the entire world had rejected me. But the commander, it felt like he really needed me. I saw a future for myself in the commander. Or I wanted to, at least. But I had to rely on the drugs to communicate with the rest of the world. It was because I hadn't changed. After everything that happened, I hadn't changed at all. Now I finally understand. The world didn't reject me, I rejected the world. Chion. I like it here. I'm the only living thing that exists in this place. There's nothing else. No anger, no sadness, no happiness. Not even a future. The only thing that's here is me. And that'll eventually fade away. It feels good. This is exactly what I've been searching for all this time. Xi'an, you'll eventually find yourself here too. I'm sure of it. It won't be much longer. I know.
Fire's command to drink of. between the phenomenon boundaries is dissipating. This continues, this spatial location will disappear. We are in danger. This isn't good.
healing pain. Make me complete. What? I can't hear you! The air is too thin for who used to carry. phenomena appearing in the variant. In Mama? Where's it coming from? Scanning transfection course. Course trapped. It's coming from the quarantine hangar. Quarantine hangar? It can't be the Zohars. It is. External sources are sending requests to the Zohars. Paradigm contamination is spreading. If this keeps up, the mother frame will be taken over. Cut off the main line to the quarantine hangar. Stabilize the attract inhibitor through a secondary line. Main line purged. All signals blocked. Heck, that wasn't so bad. Chief? Did... Did that really just happen? Yeah. It appeared as if she absorbed the Gnosis. How could she have weaponry we don't even know about? No, that wasn't a weapon. That was... Something impossible. Who cares if it's possible or not? She got rid of the Gnosis, right? Ah, uh, Captain. Little Master's been buzzing us for a while. Huh? Oh, patch him in. Who's this little master? Uh, thanks for helping Hello. us out, little master. Sorry about all the This isn't the cosmos that I built. Kevin, is this your hand at work? Is this the real cosmos that you wish to create? Commander. What is it? Commander Cherenkov's SMS tracking signal has disappeared. And the UMN? Huh. I was able to track him while he traveled through hyperspace. 
but I lost them at point two one zero zero seven eight three. There are traces of a space-time anomaly at that same point, so we believe the Gnosis may have been there. I see. So, you got it? Roger, little master. Thanks for helping us out. You guys better fill me in on the situation later. Man, what the heck is going on here? And Mama's gone and caught a bug, so we can't perform any investigations or analyses for a while. That's terrible. Tell me about it. Hey, is that little master? He's our boss, the head honcho. Hey, little master. We picked up a couple of passengers headed for Milsha while we were working. What should we do with them? They look like they're in pretty deep with something. Well, your first concern should be to repair the Elsa. Why don't you get it fixed over at the Foundation? You won't make it very far in that kind of shape. Foundation? You mean the Kukai Foundation? From the Galactic Finance 500's top 10 fastest growing corporations list? Then you must be... Ah, the business stuff was meant to be a side thing. We got lucky, that's all. This is bad, Chief. We can't associate with these people. Hey, hey. I heard that, man. Would you rather we left you here in space? Uh, no. Sorry, sir. Look, little master, what do you say we just leave this wuss behind? He spends all his time moaning and groaning. Hey, come on, Captain. Chaos, help me out here. Well, it's not really up to me, you know. I better leave this one to you two. Then I'm definitely giving him the boot. C come on! <laughs> hey, man, don't freak out. We're just playing. What's wrong? Something worrying you? Huh? Oh, no. It's nothing. I'm Shion Uzuki. Nice to... Meet you. Junior. Guinan Junior. I got a real name. But let's just leave it at that for now. Good to meet you. Shelly, change of plans. We're returning to the Foundation. Make sure to tell Guinan that we have secured the final emulator. Roger. Preparing to return to the Foundation. Et voilà, vous devez vous poser beaucoup de questions si vous avez suivi. Euh, bah déjà, il y a le fait que cette scène bizarre avec Tcherenkov et Chion qui ressent ses émotions, c'est très bizarre. Euh, le pouvoir bizarre de Cosmos, là où euh, elle avait les yeux bleus et elle souriait comme si euh, si c'était pas un, une machine, quoi. c'était un peu bizarre. Euh, le, le truc du Zoar, qu'est-ce qu'il foutait là et, euh, et tout le reste, hein, bah, je, vais, je vais essayer de vous en dire, euh, de vous expliquer sans trop vous en dire, parce que bon, il y a des révélations euh, qui expliquent tout ça. Mais euh, en fait, c'est pas facile de, de ne rien dire, parce qu'en fait, si je dis tout quand il y a la révélation, parce que les révélations, malheureusement, ça explique pas tout, on est obligé un peu de, de creuser. Euh, J'aurais pas le temps de tout, euh, tout expliquer vu que toutes les révélations sont à la fin. Euh, donc je vais, je vais quand même dire des petits indices euh, petit à petit sans, sans spoiler. Euh, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter là parce que la, la vidéo fait plus d'une heure. Euh, on a enfin toute l'équipe qui est réunie. Donc euh, voilà on a l'équipage, notre équipage du, de l'Elsa euh, qui rejoint euh, celui de, du Durandal, de Junior. Ils se connaissaient, hein, je vous rappelle que euh, quand on avait euh, rencontré... Euh, L'Elsa, l'équipage de l'Elsa, il disait qu'ils étaient au service de la fondation Kukai, donc, euh, donc de l'organisation de, de Junior. Euh. 
C'est pour ça qu'ils se connaissaient déjà. Et Chaos aussi. Même si Chaos, c'est une autre histoire encore. Puisque... C'est un perso, on va dire, euh, qui connaît beaucoup plus de choses qu'on pourrait le croire. Puis bon, vous avez bien remarqué qu'il était mystérieux. Et je vous dis, euh, du coup, à la prochaine pour, euh, pour la suite vers euh, la Fondation Koukai. Salut